வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜி இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னென்னா இன்வெர்டிப்ரேட்டா அண்ட் கார்டேட்டா பார்க்குறோம் இதில் வந்து நம்ம லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபேசியாலாக ஹிப்பாட்டிக்கா பார்க்குறோம் இது வந்து நமக்கு செவன்த் பார்ட்டில் சி செக்ஷன் ஏ பார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் பி பார்ட்டும் பார்த்தோம் இப்போ சி பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபேசியாலாட்டி ஹிப்பாட்டிக்காவோட லைஃப் ஸ்ட்ரக் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டு நம்ம இதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் பார்த்துருந்தோம் அதை நீங்கள் பார்க்கலனா கண்டிப்பாக அந்த பார்ட்டை பார்த்துட்டு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து அதோட ஐ பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட் இந்த செவன் பார்ட்டோட லிங்க் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோவில் லிங்க் கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சிலபஸ் பார்ப்போம் சிலபஸில் பார்த்தோன்னா இந்த லைன் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஃபேசியாலாக ஹிப்பாட்டிக்கா பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஆஸ்காரிஸ் லும்ப்ரிகாய்டஸ் பார்த்துட்டோன்னா இன்வெர்டிப்ரேட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கார்டேட்டாக்குள்ளே போயிடுவோம் இப்போது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்து முடிக்கும் போது கொஞ்சம் கரப்ஷன் ஆயிடுச்சு வீடியோ ஸோ அதனால் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துலேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒரு ஒரே ஒரு ஓவரி இருக்கும் ஓவிடக்ட் இருக்கும் யூட்ரஸ் இருக்கும் வைட்டலின் கிளாண்ட்ஸ் இருக்கும் மெஹலிஸ் கிளாண்ட் அண்ட் லாரஸ் கிளாண்ட் இருக்கும் நம்ம ஹியூமனுக்கு மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் எக்ஸ்ட்ரா மெஹலிஸ் கிளாண்ட் அண்ட் லாரஸ் கிளாண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதில் காப்புலேஷன் பார்த்தோம்னா எங்கே வச்சு நடக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அக்கர் இந்த பயல் டக்ட் ஆஃப் த ஷீப் ஷீப்போட பயல் டக்டில் தான் இதோட காப்புலேஷன் வந்துட்டு நடக்கும் அடுத்தது எப்படி இது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நம்ம பார்த்துருந்தோம் மியூச்சுவல் அண்ட் கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் த ஜெனரல் ரூல் இதோட இந்த லிவர் ஃப்ளூக்கோட கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் பார்த்தோம்னா கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷனும் மியூச்சுவல் அண்ட் கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த ஜெனரேட் அதோட ஜென்ரல் ரூல் படி இதோட ஃபர்டிலைசேஷன் நட வந்து நடக்குது காப்புலேஷன் நடக்கும்போது அந்த சிரஸ் ஆஃப் ஒன் இண்டிவிஜுவல் ஒரு லிவர் ஃப்ளூக்கோட சிரஸ் வந்துட்டு இன்சர்ட் இன் டு த ஓப்பனிங் ஆஃப் த லாரஸ் கனல் ஆஃப் த அதர் இண்டிவிஜுவல் ஒரு லிவர் ஃப்ளூக்கோட சிரஸ் வந்துட்டு காப்புலேஷன் டைமில் இன்னொரு லிவர் ஃப்ளூக்கோட லாரஸ் கனால்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறமா அந்த எக்ஸ் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகுது எங்கன்னா ஓவிடக்டுக்குள்ளதை வச்சு தான் எக் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது ஸோ த எக்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைஸ்ட் இன்சைடு த ஓவிடக்ட் லைக் ஹியூமன் பீயிங் அதே மாதிரி வைட்டலின் கிளான்ஸ் தான் வந்து சப்ளை யோக் செல்ஸ் டு அண்ட் எக் அந்த எக்குக்கு தேவையான யோக் செல்ஸை அந்த வைட்டலின் கிளான்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுது சப்ளை பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு கேப்சியூல் மாதிரி அதை சுற்றி சரவுண்ட் பண்ணி என்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ they enclosed in a capsule egg paathon sonaka ectolysithal type of egg egg paathona ectolysal adavadhu the fasciola yolk irukku illaya it occurs outside of the eggs fasciola yolk apdi ingiradhu capsule madri eppadi irukku egg ku veliya or capsule madri adha cover pannit irukku adanal indha egg nama ectolysithal ecto means outer side and the யாக் வந்து அவுட்டர் சைடில் இருக்கிறதுனால அந்த எக்ஸை வந்து நம்ம எக்ட்ரோலசித்தல் எக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இஃப் யாக் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் யாக் செல்ஸ் விச் பிரேக் டவுன் சூனர் ஆர் லேட்டர் டு ஃபார்ம் யாக் மாஸ் யாக் வந்துட்டு அதாவது யாக் அப்படின்னா கரு உணவு யாக் யாக் வந்துட்டு யாக் செல்ஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்து இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுது ரொம்ப சீக்கிரமாக பிரேக் டவுன் ஆகிடுது இல்லைன்னா மெதுவாக பிரேக் டவுன் ஆகுது ஆகி என்ன ஃபார்ம் ஆகுது யாக் மாஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு சிங்கிள் லிவர் ஃப்ளூக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எக் கேப்சியூல்ஸ் வந்து அதோட யூட்ரஸில் இருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு சிங்கிள் லிவர் ஃப்ளூக்கில் பார்த்தோம்னா மூணாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரம் எக் கேப்சியூல்ஸ் எங்கே இருக்கும் அதோட யூட்ரஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த யாக் செல்ஸில் வந்து வேற என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கண்டைன் மெனி ஷெல் குளோபியூல்ஸ் அந்த யாக் செல்ஸில் வேற என்ன இருக்கும் நிறைய ஷெல் குளோபியூல்ஸ் இருக்கும் விச் ஆர் மேடப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபினால் அந்த நிறைய யாக் செல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஷெல் குளோபியூல்ஸால் உருவாக்கப்பட்டது இது என்ன பண்ணுது ப்ரோட்டீன் மற
ஷெல் இந்த மெக்லியஸ் கிளாண்டோட வேலை ஷெல் ஃபார்மேஷன் பண்ணுறதுல எந்த விதமான ரோலும் இந்த மெக்லியஸ் கிளாண்டுக்கு இல்லை ஆனால் இந்த ஒயிட்டலின் கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதே செக்ரிட் யோக் செல்ஸ் ஒயிட்டலின் கிளாண்ட் என்ன பண்ணுது அது யோக் செல்ஸ் வந்து இந்த வைட்டலின் கிளான்ஸ் தான் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய லார்வல் ஃபார்ம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் லார்வல் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடியது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மிராசடியம் லார்வா இந்த லிவர் ஃப்ளோ கூட ஒரு லார்வாவுக்கு பேர் மிராசடியம் லார்வா இதுதான் வந்து ஸ்னெயிலோட இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் இதில் பாருங்கள் டார்சல் சைடும் வென்ட்ரல் சைடும் நான் காமிச்சிருக்கேன் இந்த டார்சல் சைடில் பாருங்கள் இப்படி பேலட் பேலட்டாக வரைஞ்சிருக்குது இல்லையா அதை நம்ம பின்னாடி போகும்போது எப்பிக்கல் பேலட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அந்த மாதிரி நிறைய பேலட்ஸ் இதில் இருக்குது இதான் எப்பிடர்மல் பேலட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது என்னென்ன அப்புறமா பார்க்கலாம் ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் லார்வல் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்போரோசிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டைப்புக்கு பேர் மிராசிடியம் இதுதான் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் இதுதான் அந்த மிராசிடியம் லார்வா செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்போரோசிஸ்ட் அடுத்து அதுக்கடுத்து ஃபார்ம் ஆகிறது ரேடியா அதுக்கடுத்து தான் சர்க்கேரியா அதுக்கப்புறம் மெட்டா சர்க்கேரியா இதுதான் வந்து ஷீப்புக்கு இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் இது இதோட லார்வல் ஃபார்ம்ஸ் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு லார்வல் ஃபார்ம்ஸையா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிராசிடியம் லார்வா பார்க்கலாம் இப்போ மிராசிடியம் லார்வா அப்படின்னு எடுத்தோன்னா இது பார்த்தோன்னா எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இங்கே பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரக்சர் பெருசாக இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ பெருசாக இருக்காது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது இந்த மிராசிடியம் லார்வா பார்த்தோன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ரொம்ப மில்லிமீட்டர் அளவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சின்னதாக இந்த மாதிரி நீட்டமாக ஓவல் ஷேப்பில் இலாங்கேட்டடாக இங்கே பாருங்கள் சைடில் சிலியாஸ் இருக்குது ஸோ சிலியேட்டட் இது வந்து ஃப்ரீயாக ஸ்விம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆனிமல் ஒரு லார்வா தான் இந்த மிராசிடியம் ஸோ மைன்யூட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ மில்லிமீட்டர் லாங் தான் வச்சுருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஓவல் ஷேப்பில் இலாங்கேட்டடாக சிலியேட்டட் அண்ட் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங்காக இருக்கும் இந்த மிராசிடியம் லார்வா வந்து சிலியேட்டடாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இட் இஸ் கவர்ட் வித் டுவெண்ட்டி ஒன் க்ளோஸ்லி ஃபிட்டட் ஹெக்ஸகோனல் எப்பிடர்மல் பிளேட் இது எத்தனை இருக்காமா இந்த எப்பிடர்மல் பிளேட் இப்போ தானே சொன்னேன் இந்த எப்பிடர்மல் பிளேட் எவ்வளோ இருக்கா டுவெண்ட்டி ஒன் க்ளோஸ்லி ஃபிட்டட் பாருங்க ரொம்ப டைட்டாக ஃபிட் ஆகிருக்கு இந்த எப்பிடர்மல் பிளேட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் க்ளோஸாக ஃபிட் ஆகிட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மிராசிடியம் லார்வாவுக்கு மேலே இருக்குது இந்த எப்பிடர்மல் பிளேட்ஸ் வந்து ஃபைவ் ரோஸில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரோல் அரேஞ்ச் பண்ணி இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இந்த சைடில் அந்த மாதிரி அஞ்சு ரோஸில் வந்து இந்த எப்பிடர்மல் பிளேட்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒவ்வொரு ரோலையும் எத்தனை பிளேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மிராசிடியம் லார்வாய் சிலியேட்டட் அண்ட் இஸ் கவர்ட் வித் டுவெண்ட்டி ஒன் க்ளோஸ்லி ஃபிட்டட் ஹெக்ஸகோனல் எப்பிடர்மல் பிளேட்ஸ் இருக்குது அந்த எப்பிடர்மல் பிளேட்ஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குது ஃபைவ் ரோஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ரோல எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஆறு பிளேட்ஸும் செகண்ட் ரோல வந்துட்டு சிக்ஸ் பிளேட்ஸும் தேர்ட் ரோல வந்து த்ரீ பிளேட்ஸும் ஃபோர்த் ரோல ஃபோர் பிளேட்ஸும் அஞ்சாவது ரோல ரெண்டு பிளேட் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமாக இருபத்தோரு பிளேட்ஸ் வந்து இருக்காமா அது மட்டும் இல்லாமல் புரோட்டோநெஃப்ரீடியா புரோட்டோநெஃப்ரீடியான என்ன நெஃப்ரீடியா அப்படின்னாலே கழிவு நீக்கத்துக்கான உறுப்பு அப்போது அதோட எக்ஸ்க்ரீஷனுக்காக அதில் வந்து த்ரீ பேஸ் ஆஃப் புரோட்டோநெஃப்ரீடியாவும் அண்ட் ஈச் வித் டூ ஃப்ளேம் செல்ஸ் ஒவ்வொரு நெஃப்ரீடியாவிலையும் ரெண்டு ஃப்ளேம் செல்ஸ் இருக்காமா அப்போது இந்த லிவர் ஃப்ளூக்கோட எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ரோ ஆர்கன் என்னது ஃப்ளேம் செல்ஸ் அண்ட் புரோட்டோநெஃப்ரீடியா மூணு பேர் புரோட்டோனிஃப்ரீடியாவும் ஒவ்வொன்றுலையும் ரெண்டு ஃப்ளேம் செல்ஸும் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் வேறு என்ன இருக்குது இந்த மிராசிடியம் லார்வாலன்னு பார்த்தாக்க பிரெயின் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு எங்கன்னா பிரெயினுக்கு மேலே பார்த்தோம்னா அபவ் த பிரெயின் எக்ஸ் ஷேப்டு ஐ ஸ்பாட்ஸ் வந்து இருக்குது நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போதே அந்த எக்ஸ் ஷேப்டு ஐ ஸ்பாட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஒருவேளை நீங்கள் பார்க்கலனா முன்னாடி கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு ஐ ஸ்பாட்ஸ் வந்து அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அபவ் த பிரெயின் A pair of X-shaped eye spots வந்து அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது அதே மாதிரி மிராசிடியம் வந்து இது வந்து இந்த வாட்டருக்குள்ளே இருக்கும்போது ஃபீட் பண்ணி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்கிறது இல்லை ஸோ மிராசிடியம் டஸ் நாட் ஃபீட் இட் ஸ்விம் இன் வாட்டர் வாட்டருக்குள்ளே ஸ்விம் பண்ணும்போது இது என்ன பண்ணுறது இல்லை மிராசிடியம் டஸ்
ஸ்போரோ சிஸ்டர் லார்வாவை காமிக்கும் போது அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய லார்வல் ஸ்டேஜோட பிக்சர்ஸையும் பார்த்துட்டு நம்ம தேரிக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் வந்துட்டு ஃப்ளேம் செல்ஸ் பாருங்கள் இதான் இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்காங்க ரெண்டு இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்றுன்னு ப்ரோட்டோனஃபிடியல் ஓப்பனிங் இது தான் அங்கே தான் ஃப்ளேம் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னாக்க இதுதான் வந்து செர்கேரியா லார்வா செர்கேரியா லார்வாவில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்கிரீட்ரி டஸ்ட் வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இதுலேயும் பாருங்கள் அந்த ஃப்ளேம் செல்ஸ் வந்து நெஃப்ரீடியாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி இந்த அசிட்டாபுலம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஓரல் சக்கர் இல்லைன்னா மவுத்துன்னு சொல்கிறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் லார்வல் ஸ்டேஜ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ரேடியா லார்வா இது ஸ்போரோசிஸ் இது செர்கேரியா இது ரேடியா லார்வா ரேடியா லார்வாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரேடியா லார்வாவுக்கு உள்ள பாருங்கள் செர்கேரியாஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இது வந்து ரேடியா லார்வா இப்போது இது வந்து என்சிஸ்டட் மெட்டா சர்கேரியா லார்வா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இது வந்து நம்ம மெட்டா சர்கேரியா லார்வான்னு பார்க்குறோம் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு லார்வல் ஃபார்ம்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்போரோசிஸ்ட் அப்படின்னா எவ்வளோ பெருசு இருக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எம்எம் தான் இருக்கும் அதே சமயம் மிராசிடியம் பார்த்தோம்னா இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எம்எம் ஆனால் ஸ்போரோசிஸ்ட் வந்து அதில் பாதி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எம்எம் தான் இருக்கு இதுதான் லார்வல் ஸ்டேஜில் செகண்ட் ஸ்டேஜ்னு பார்த்தோம் இதை வந்து நம்ம லிவிங் சிஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த செகண்ட் லார்வல் ஸ்டேஜை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லிவிங் சிஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இந்த ஸ்போரோசிஸ்ட் என்ன பண்ணுது அந்த ஹோஸ்ட் டிஷ்யூக்குள்ளே வந்து மூவ் பண்ணி போகுது ஸோ த ஸ்போரோசிஸ்ட் மூவ்ஸ் அபவுட் இந்த ஹோஸ்ட் டிஷ்யூ அண்ட் இட்ஸ் ஜேர்ம் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது டிவாய்ட் ஆகுது ஜேர்ம் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக் அந்த ஜேர்ம் செல் என்ன பண்ணுது டிவாய்ட் ஆகுது எப்படி டிவாய்ட் ஆகுது மோருலா பிளாஸ்டுலா கேஸ்ட்ருலா இந்த ஸ்டேஜில் டிவைட் ஆகி அதுலேருந்து தேர்டு ஸ்டேஜ் லார்வாவை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுதான் வந்து ஸ்போரோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ தேர்டு ஸ்டேஜ் லார்வா அப்படின்னா என்ன ஸ்போரோசிஸ்டில் இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக போகுது அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க செர்கேரியா லார்வா செர்கேரியா லார்வான்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் லாங் தான் இருக்கும் செர்கேரியா லார்வா நான் இங்கே எழுத மறந்துட்டேன் நீங்கள் எழுதிக்கிங்க செர்கேரியா லார்வா வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் லாங்கில் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த செர்கேரியா லார்வாவில் பார்த்தோன்னா என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னா மவுத் இருக்கும் அந்த மவுத் பக்கத்தில் இருக்கிற ஓரல் சக்கர்ஸ் இருக்கும் அசிட்டாபுலம் பக்கத்தில் ஒன்று காமிச்சேன் இல்லையா இது வென்ட்ரல் சக்கர் இருக்கும் இதெல்லாமே இந்த செர்கேரியா லார்வாவில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செர்கேரியா லார்வாவில் பார்த்தோம்னா நிறைய ஃப்ளேம் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுதான் என்ன பண்ணுது அந்த எக்ஸ்கிரீட்ரி டக்டர்லாம் யுனைட் பண்ணி பிளாடர் இல்லைனா எக்ஸ்கிரீட்ரி போரா வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த செர்கேரியாவில் பார்த்தோம்னா நிறைய ஜேர்ம் செல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் தட் அண்ட் அ ருடிமெண்டரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸும் அந்த செர்கேரியாவில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி சிஸ்டோஜினஸ் கிளான்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வேர்டை நீங்கள் எங்கேயுமே படிச்சிருக்க மாட்டீங்க பாருங்க சிஸ்டோஜினஸ் கிளான்ஸ் சிஸ்டோஜினஸ் கிளான்ஸ் இது வந்துட்டு லா அந்த லார்வல் பாடி வாலுக்கும் கீழே இந்த சிஸ்டோஜினஸ் கிளாண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த கிளாண்ட் வந்து என்ன செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இதோட செக்ரீஷன் வந்து ஃபார்ம்ஸ் த சிஸ்ட் அரவுண்ட் த லார்வா இந்த சிஸ்டோஜினஸ் கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணுற செக்ரீஷன் தான் என்ன பண்ணுது அதை சுற்றி ஒரு சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்குது இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்னு நான் ஒரு சிஸ்ட் காமிச்சேன் இல்லையா அப்போ ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்குது அரவுண்ட் த லார்வா வென் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டூ மெட்டாசர்க் ஏரியா அப்போது நீங்கள் முன்னாடி அந்த டயக்ராம் எடுத்து மறுபடியும் ஒரு தடவை மெட்டாசர்கேரியா டயக்ராமை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரியும் இது வந்து மெட்டாசர்கேரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அதை சுற்றி ஒரு சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்குது மெச்சூர் ஆகும்போது இந்த செர்கேரியா என்ன பண்ணுதுன்னா இட் லீவ்ஸ் த ரேடியா த்ரூ த பர்த் போர் அண்ட் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் ஸ்னெயில் மெச்சூரேஷன் ஆனதும் இந்த செர்கேரியா என்ன பண்ணுது ரேடியாவிலேருந்து அதை விட்டு வெளியே வருது த்ரோ ப பர்த் போர் வழியாக வெளியே வந்து ஸ்னே ஸ்னெயிலோட பர்த் போர் வழியாக வெளியே வந்துடுது அடுத்து இதோட லைஃப் சைக்கிள் ஆர் சாரி மெட்டா சர்க்கேரியாவை பார்த்துட்டு லைஃப் சைக்கிள் பார்க்கலாம் மெட்டா சர்க்கேரியா பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் ரொம்ப
the eater the final host இது என்ன பண்ணுது ஃபைனல் ஹோஸ்டல் சொல்லக்கூடிய ஷீப்போட இன்டஸ்டைனுக்குள்ளே போகுது எப்படி அக்வாட்டிக் பீட்ஸ் வழியாக ஷீப்போட இன்டஸ்டைனுக்குள்ளே போயிடுது இங்கே அந்த இன்டஸ்டைன் ஃப்ளூக்கு என்ன பண்ணுது கம்ஸ் அவுட் அண்ட் ரீச் த லிவர் த்ரோ ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் அந்த லிவர் ஃப்ளூக்கு என்ன பண்ணுது அந்த ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் வழியாக வெளியே வந்து லிவரை ரீச் பண்ணுது இதுதான் வந்து மெட்டா சர்க்கேரியா அடுத்ததான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் லிவர் ஃப்ளூக்கை வந்து பார்க்க போகிறோம் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா நான் பிக்சரைஸ்டாகவே கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் வந்து தியரிட்டிக்கலாக வேணுமா இருந்தால் தியரிட்டிக்கலாக எழுதி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஷீப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஷீப்பில் என்ன ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா அந்த என் சிஸ்டர் தான் இது தான் அந்த என் சிஸ்டர் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஒரு கிளாண்டு அந்த கிளாண்டுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன் சிஸ்டோஜீனஸ் சிஸ்டோஜினஸ் கிளா அப்படிங்கிற கிளாண்டோட செக்ரீஷன் தான் என்ன பண்ணுது அதை சுற்றி ஒரு சிஸ்ட் மாதிரி சரவுண்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுதான் வந்து மெட்டா சர்க்கேரியா லார்வாவாக மாறும் இது எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் தான் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது ஷீப்போட உடம்புக்குள்ளே போகுது எப்படி போகும்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த ஃபைனல் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே ஈட்டர் த ஃபைனல் ஹோஸ்ட் அதோட இண்டஸ்டைனில் அக்வாட்டிக் வீட்ஸ் வழியாக இந்த என்சிஸ்டட் மெட்டா சர்க்கேரியா என்ன பண்ணுது இந்த ஷீப்புக்குள்ளே போயிடுது அங்கே போனதும் அதோட லிவரில் போய் ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் வழியாக இது என்ன பண்ணுது லிவருக்கு போகுது லிவரில் போய் அடல்ட் ஃபேசியோலாவாக கம் கன்வெர்ட் ஆகுது அடல்ட் ஃப்ளூக்காக லிவரில் இருக்குது இப்போ இந்த லிவர் என்ன பண்ணுது அந்த பைல் ஜூஸ் வழியாக டியோடினத்தில் வந்து லிபரேட் ஆகும் லிபரேட் ஆனதும் அதோட எக்ஸெல்லாம் வந்து பைல் டக்ல வந்துட்டு இருக்கும் பைல் டக்ல இருந்து எக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது ஷீப்போட அலிமெண்ட்ரி கெனால் வந்து பைல் வழியாக வருது அந்த பைல் டக்ல தான் வந்து எக்ஸெல்லாம் இது லே பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த அடல்ட் ஃபேஸியோவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நிறைய எக்ஸை அதோட பைல் ஜூஸ் வழியாக அது லே பண்ணுற எக்ஸ் எல்லாம் டியோடினத்தில் வந்து லிபரேட் ஆகும் அப்போ அந்த பைல் டக்கில் பார்த்தோன்னா அதை பைல் டக்ட் வழியாக அலிமெண்ட்ரி கெனாலில் வந்து வந்து சேர்ந்துடும் அந்த எக் எல்லாம் இப்போது அந்த எக்ஸ் வந்து வெளியே என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வரப்போகுது என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அது வரைக்கும் அது என்சிஸ்டட் மிராசிடியமாக தான் இருக்கும் இது எப்போ வென் கம்ஸ் இன் டு த என்வரான்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது அதோடய டெம்பரேச்சர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் இருக்கணும் இந்த டெம்பரேச்சர்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா வெளியே வந்ததும் அதோட பேர் தான் நம்ம மிராசிடியம் லார்வான்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து ஃப்ரீ லிவிங்காக இருக்கும் இந்த மிராசிடியம் லார்வா என்ன பண்ணுது தன்னை சுற்றி ஒரு உரை மாதிரி ஸ்போரோ சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணிக்குது மிராசிடியம் லார்வாலேருந்து அதோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து ஸ்னெயிலில் நடக்க போகுது இப்போது இந்த என்சிஸ்டட் ஸ்போரோசிஸ்ட் லார்வா என்ன பண்ணுது ரேடியல் லார்வாவாக மா கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த ரேடியல் லார்வாக்குள்ளே இருந்து அதோட பர்த்து கெனால் வழியாக பர்த் போர் வழியாக இந்த சர்க்கேரியான்னு சொல்லக்கூடிய லார்வா கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த ரேடியல் லார்வா இதிலேருந்து வெளியே வருது இந்த சர்க்கேரியா லார்வா மெட்டா சர்க்கேரியாவாக கன்வெர்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஷீப்பில் தொடர்ந்து நடக்குது ஸோ இந்த ரூரல் கெனால் கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது ரூரல் கெனால் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இதுதான் என்ன பண்ணுது காப்புலேட்டரி போரை வந்து ப்ரீடிங் டைமில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி ஃபேசியோலாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆல்டரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனோட ஆல்ட்ரேஷன் வந்து அடல்ட்லேருந்து நடக்குது இட் ஷோஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் லார்வா ஷோஸ் அதாவது அடல்ட்டில் பார்த்தோம்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனும் லார்வாவில் பார்த்தோம்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனும் நடக்குது அதை வந்து நம்ம மீரா ஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே மாதிரி இந்த ஃபேசியோலாவோட இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இல்லையா இட் கேன் பி ட்ரீட்டட் வித் வெட்னரி ஃபேசியோலோசைட் அண்ட் ட்ரைக்ளபெண்டசோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெடிசின்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபேசியாலோட இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதோட ஃபேசியோலா ஹிப்பாட்டிக்கோட லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் லார்வல் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸ் நான் ரெக்டிஃபை பண்ணுவேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸும் ஷேர்ஸும் லைக்ஸும் நீங்கள் எவ்வளோ கமெண்ட்